Вы все задались вопросом просто. Я поняла, что был целый ряд мыслей, которые его действительно волновали, о которых он хотел говорить со своими зрителями и читателями. Я вообще не поклонница творчеству Шекспира, то есть кроме исторических пьес хроник. Я мало какие другие пьесы его так хорошо знаю. Хорошо, на самом деле, я знаю только Гамлет. Ну, потому что мне тоже в какой-то момент для работы было нужно. Я его очень внимательно изучила, посмотрела несколько экранизаций, посмотрела несколько театральных постановок. Мне это нужно было для работы. Ну, в принципе, вот Ромео и Джульетту я просто не люблю совсем. Меня мутит от нее. Ну, и, в общем... Ну, «Двенадцатую ночь» еще вот так вся более или менее тоже прилично знаю. Ну, то есть я не поклонница. Поэтому мне никогда не приходило в голову, что действительно у него есть мысли, которые он э, вставляет в каждую пьесу. Просто потому, что они ему дороги, они его волнуют, они ему интересны. Есть, мысль первая, без которой не обходится ни одна историческая пьеса «Хроника». А я их проработала. Все можете мне поверить. Вот пока вышли только две книги, скоро выйдут еще две. Нужно ли выполнять клятву данную человеку, если само содержание того, что он от тебя требует, не совсем этично или откровенно преступно? Ну, то есть в современном понимании это исполнение преступного приказа. То есть, когда ты приносишь пассальную клятву своему сюзерену, ты берешь на себя обязательство выполнять любую его просьбу, любое его поручение, верно ему служить, чего бы он от тебя не потребовал. Таково содержание пассальной клятвы. Ты ее принес. И вот в рамках отношений сюзерена и вассала ты получаешь указание сделать что-то такое, что ну, вообще выходит за рамки твоего представления о допустимом и недопустимом. Вот что ты должен делать? Нарушить вассальную клетву? Или сделать, как от тебя требуют, нарушив э, какие-то собственные внутренние запреты? Вот эта мысль очень его интересовала. И в каждой пьесе так или иначе он ставит своих героев э, перед необходимостью дать ответ на этот вопрос. Вторая мысль, которая его беспокоила, он, скажем так, не беспокоила, а сидела у него в голове, он, э, вот я только не поняла, он сочувствовал королям или он насмехался над королями, которые думали, что они достойны сочувствия. Потому что, опять же, в каждой пьесе это есть, но в каждой пьесе чуть-чуть разная интонация. А мысль следующая. Ой, какие мы несчастные, венценосные особы. Ой, у нас с утра до вечера болит голова про наших подданных. Ой, какие заботы о стране на нас свалились, изгибаемся мы под тяжестью этих забот. И с нами неведаемый отдыха мы не знаем. И болеть мы не имеем права, и вообще мы во всем себе отказываем. Вот как хорошо простым крестьянам. Напахался целый день, наработался, клюкнул на ночь поллитровочку и спит крепким сном, ни забот, ни тревог, выспался и утром снова на пахоту. Вот счастливая жизнь. А мы несчастные короли. Ой, как нам тяжело. То есть я еще не совсем поняла. Это была ирония, потому что Шекспир полагал, что короли так сами о себе думают, и его это безумно веселило, что они вот так считают. Или это все-таки было сочувствие к человеку и попытка донести до зрителя, что не думайте, что королям легко. Не думайте, что вот вы в поте лица трудитесь, а короли там сидят и целый день пируют и развлекаются. У них тоже, как говорится, под каждой крышей свои мыши. У них тоже полно проблем, у них тоже полно забот. И иногда им так тяжело, как вы себе даже представить не можете. Третья мысль, которая очень его интересовала. Что лучше, чтобы народ боялся правителя или чтобы он его любил? 
И если нужно, чтобы он его любил, то чем лучше этой любви добиваться. И как? Эта мысль тоже так или иначе в каждой пьесе у него проскальзывает. Поэтому, если какие-нибудь неугомонные журналисты или э, модераторы начинают задавать вопрос, вот, а вот говорят, что эту пьесу написал не Шекспир, что Шекспира вообще не было, а был какой-то коллективный автор, вот все вот эти предни. Я всегда отвечаю, какая разница, был Шекспир, не был Шекспир. Вот совершенно очевидно, что в каждой из этих пьес один и тот же автор со своим набором мыслей присутствует. Может быть, этих авторов было трое. Может быть, один был какой-то постоянный, остальной коллектив менялся. Но то, что один и тот же человек абсолютно точно приложил руку ко всем историческим пьесам-хроникам, это я готова пойти под расстрел за эти слова. Я в них абсолютно уверена, потому что, честно, я от слова до слова прочитала от запятой до запятой все пьесы хроники Шекспира.